세계 최대 가전 전시회인 CES가 우리 시간으로 내일 새벽에 개막을 앞두고 있습니다. 올해 CES의 핵심 키워드는 인공지능, AI인데요. 사람의 생활을 더 편리하게 도와주는 인간 중심의 AI들이 속속 공개되고 있습니다. 현지에서 임현주 기자가 전해드리겠습니다. 삼성전자가 만든 공모양의 AI 로봇 볼릭. 집주인보다 집의 상태를 더잘 파악해 자체 판단으로 전자제품을 제어합니다. LG전자의 바퀴 달린 AI 로봇은 집주인 대신 고양이 집사 노릇을 똑똑히 해냅니다. 고양이가 화분을 깨자 외출 중인 주인에게 사진을 찍어 보내고 로봇 청소기를 작동시킵니다. 고객의 다양한 생활 공간에서 더 나은 삶을 살수 있도록, 즉 라이프 스킬을 경험할 수 있도록 차별화된 혁신 제품과 서비스를 전시하였습니다. AI 냉장고는 스스로 식재료를 촬영해 목록을 만들고 재료 관리를 도와주는 등 사람을 돕는 인간 중심의 AI 기술이 일상으로 들어온 모습입니다. 차세대 모빌리티 콘셉트카인 알파볼은 바퀴 달린 집을 표방해 자동차가 또 다른 주거 공간으로 진화했습니다. 미래의 자동차는 개인에게 최적화된 디지털 환경을 제공함으로써 단순한 이동수단을 넘어 영화나 게임 등 다양한 콘텐츠를 즐길 수 있는 생활 속 문화 공간으로 변화하고 있습니다. 역대 최대 규모로 CES에 참가한 현대자동차는 수소에너지 생태계 구축과 소프트웨어 기반의 대전환을 목표로 내세웠습니다. 수소요? 뭐 저희 대가 아니고 저희 부대를 위해서 어 준비해놓는 것이 좀 낫다고 생각합니다. 국내 비가전업체 대표로 처음으로 HD 현대 정기선 부회장도 기조 연설에 나서는데 바다에 이어 육상 인프라를 통한 인류의 비전을 제시할 전망입니다. 라스베이거스에서 MBC 뉴스 임현주입니다.